。パルコムラジオ。めんどくさいです。でも頑張ります。こんにちは。エウ伝説ゼロなきてキャボリューションでティオブラッドエンジテレビザシカオです。こんにちは。チリケバンドの小寺カラコですって。水さん。小寺。<笑>なんだそのテンションは。ラジオは嫌いだ。<笑>なんか誰かが乗り移ってあやっぱりやっぱりやっぱりね<笑>よくわかんないですけど乗り移ってると思ったらこんなよくわかんないノリで三十九回やってきましたファルコムラジオ<笑>この番組ではゼロの奇跡エボリューションとあまたのファルコム作品について熱く語る番組ですはい毎回ゲームや OVA のキャストをお招きして裏話を聞いています今回もリーシャマオ役ドサドリナさんが登場でございますはい<笑>ないよなんか、はい、今回は皆さんからのお便りを交えながら、うん、リーナさんの素顔にズイズイズイズイと迫っていくので最後までお楽しみくださいはいではでは今週もお便りから始めましょうあらどうしたんですかラジオネーム、はい、匿名希望さんからいただきました、うん、なんでいつもいつもイベントは東京ばっかりなんだドキ俺だって JDK バンドのライブ生で聞きたいんだよ、うん、ガチコン勝利にインタビューされたいんだよ<笑>たまには名古屋にも来てくれよっていう心の叫びね,、うんねうん、どうなのいや JDK バンドの中でも、うん、やっぱり、ま、大阪昔やったことあるんですけど、名古屋行ったことなくて、うん、名古屋ね、行きたい行きたいってずっと言ってんすよ。うんうんうんうん、こっちも言ってんすよ、うん。名古屋行きたーい大阪か、東京かってこと多いもんね。多いんだよね。うんうん、だから、ぜひ、こう、ファルコムラジオで、名古屋、そうですね。行けたらいいな、うんうんうん。みんなが応援してくれたら、ね。行けるかもしれない。出張ってこともあるかもしれない。あるかもしれない。そして、そして、うん、ラジオネーム、ポムットが楽しすぎて、新妖精忘れるさん、あるある、参加いただきました。<笑>あたす。皆さん、こんにちは。トーです。おお多分、あるあるだと思うんですが、奇、う、跡、ん、シリーズって、いい人を信じられなくなりますよね。うん、うん、<笑>はい。なんか、やたら、ちょろんの味方してくれてるやつとか、怪しい。あ、そうだね。うん。疑ってかかんなきゃいけないんだ。疑ってかかんなきゃいけない。あ、うん。怪しい。怪しい。怪しい。怪しいでも私は、うん、なんか、とある女性をすごく怪しんでいたの。ほう。すごく怪しんでたの。ほう。まあ、あれなんですけど、うん。じゃ全然外れてた。あ、そういうこともあるんだ普通に優しい人だった。<笑><笑>なるほどね。<笑>あれとか思って、ね、絶対これはなんかわけがあるに違わない。ごめんだけど、全然<笑>ダメだー<笑>みたいなね。<笑><笑>あなるほどね。うん。いい人がいい人のままのこともある。ままのこともある。うんうんうんわからない。わからない。ね。あとは、ラジオネームみかん、かっこ M さんからいただきました。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。みなさーん、こんにちはこんにちは先日、久方ぶりにカラオケに行ってきました。ほう。青い奇跡が歌いたくて歌いたくて仕方なかったのに、こんなに先延ばしになってしまって、ためにためにためにためにためにためにためにためにためた思いを、魂に込めて歌ってまいりました。<笑>おー、ありがとう。いい曲ですね。熱すぎます、うんうん。そして歌っている途中、映像に、まさかの小手柄さんとそで、テンション上がったーそうなんすよ。めちゃくちゃ可愛かったぜ。<笑>めちゃくちゃ可愛かったぜ。そうなんだと<笑>カラオケには次いつ行けるかわかりませんが、行ったら毎回歌おうと思ってまーす。処理量は。あ、じゃあ、これね、私実はね、うん、青の奇跡始まって、あの、配信始まってすぐにカラオケで歌って、うんうん、その時の映像にはね、うん、ない、ない映像なんですよ。だから私ね、これ変わってから、小手金が出てるぞっていう情報を聞いてから行きてなくて、カラオケ行きたい行きたいって言ってるんですけどね。ありがとうございました。うん、ね。嬉しい。ありがとう。えーと、ラジオネームトゲなしトゲトゲさんからいただきました。どういう状態、ね、ありがとうございます。今年は、ネイタの奇跡、ゼロエボが出るので、うんうん、貯金を使い予約。ピータ持ってないので購入。と、次々に使った結果、ついに、使用できるお金がそこを突き出しまいましたこのような時のために貯金してたのでいいんですが、先日、ファルコムのホームページを見たところ、イース、セルセタの受会、9月27日発売。と書いてあり、てっきり来年に発売するものだと思ってた私は、年末に入る臨時収入で買おうと決めていたので、発売日に買えません。あバイトも禁止だし、発売日に変えなかった。よく考えてみると、毎年のお小遣いのほとんどがファルコムさんに行ってんな
そうですね。な歌とゼロエボとっても楽しみです。夏休みは勉強とな歌を両立できるように頑張ります。うんうんうんうん。っていう。うだ。ものすごい頑張り屋さんなの。なんか中間テストで生まれて初めて学年順位トップ10なんだって。うん、すごいじゃないに入れたんだって。すごいじゃないそう。ねえ。うん。なんかこうゲームばっかりしてると、おバカちゃんになっちゃうわよって言われてたのに頑張って結果出したよ。偉いよー。ね。とっても偉いよー。<笑>そこに、セルセタの10回9月に始まり、えぇーそうね。えー、っていうね。うん、まあでも、セルセタの10回は逃げないよ。そうだね。絶対変えないよってことには、うんうん、な初回得点とかはね、ちょっと、難しい。んどいかもしれないけども、うんうんうん、セルセタの10回自体が逃げるってことはないと。うんうん。ね。最近私あの、あれ、なんてだっけ、あの、捨てるやつ。家の中のもの。断捨離断捨離ハマってて、ハ、う、マ、んうん、っててっていうのかな断捨離してて、うんうん、そしたらなんか家の中からこう聞かないかくなっちゃった、もういらない、うんうん、ね、何かとか、着なくなっちゃった服とか、遊ばなくなった何かとか。友達に売りつけるっていうのはううあ、そういうのもあるよね。それを。うん。なんかそしたら、それ俺があげたもんなんだけど。バみたいなこともあるのよ。<笑>そうそうそうそう。そうだぜそう、そうだったらなみたいな。そうだったらなぁ。楽しかったですみたいなこともあるかもしれないけど。気をつけよう。うん、なんか、ジタバタしてみてもいいかも。なんか、ね、なんか、なんか、そうそうそうねうん、お金は生み出せばあるかもしれない。そうね。うん、合法な感じで。はい。大人の手段を使って頑張っていただきたい。頑張ってみて。はい。と思います。はい。それでは、このコーナーに、行ってみますか、うん。行ってみましょうか。タイトルコールをお願いします。はい、出発徳間司令官今回なんか水さん割とこう、前の気合がね、最後のこう、力を使って。ちっちゃくすごい深い時間なのね。夜中の4時でーすおいえ。夜中な感じでじゃあお届けします。リスナーの皆さんから支援要請をいただいて、番組の、番組の特務支援がみんなあるみたいが、その要請に答えていく、出発特務司令官ですもうよくわかんなくなったら普通に行きます。それでは、支援官みたいな二人に登場してもらいましょう。今回は、もうすぐ1学期も終わりとということで、うん、通信簿の先生からのコメントに書かれていたことを言いながら登場してもらいたいと思いますきついなうん覚えてる、うん、覚えてるいきますよ、はい、どうぞはいえー、一見おとなしそうに見えますがいろいろすごいですねと書かれていました<笑>浜本しおりです<笑>生活態度はおおむねよろしいですだけど爪が甘いですしっかりしなさい。<笑>特務支援神ならい、金坂智です。目が甘いです。<笑>しかもしっかりしなさいですよね。結構先生、辛辣だね。でも当たってるね。<笑>これ、水は何て書いてた私、うん、協調性がありません。だーねー。当たってない。今何治ってない。なるほど。こてちゃんは私も。鼻息荒いですとかの。鼻<笑>血を出しすぎて心配です。<笑>気をつけましょう。<笑>ね、<笑>お着替えの時間はもっとおとなしく着替えなさい。ね、<笑>寝てないで着替えなさいって。<笑><笑>とか。ね。ツレーションもほどほどに。<笑><笑>ね、忘れちゃったよ。全員のおトイレについてくね。私、えー、も行く行く。行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行く行料理がダメならって、某一人だけだと思う。一、ね、名限定になっちゃうからね。えー<笑>ということで、うん、あの、二人、先週は自分でこう、作ったキャラをイラストにしてきたじゃないですか。はい。あれの、オリジナルキャラ,キャラを、ぬいぐるみにしてきてもらいました。おーいはい<笑>ぬいぐるみといえば、水さんが黙ってないよいやいやいや、黙ってないっていうか。黙ってないよ絶対にするとね、危険だと思うので。<笑>はい、そうですよ。<笑>言われてるよ。なんか、うん。じゃないですよ。わかってないやつって、本当わかってないんだよ。怖いわ。どんなことしたもんね。怖いよ。これじゃあ、今、現物があるということですね。はい。しおりんが行ってみましょうか。じゃあ、安全な方から見ようか。ね、安全な方から見ようか。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、
もじゃもじゃを何で表現したらいいかなと思ったらケイトだったんですよこれだってこの子自体はフェルトで超可愛くできてるのに、はいはい、右と左に持ってるものが恐ろしすぎるそうなんだよね<笑>本当に毛なのなんかちょっとナタでしょそれ右になった<笑>左ってなんか毛の塊ってしかもいいですよ<笑>ほわほわ毛が出てる本当にえらいこれ,これなんか刈り取ったの刈ってないガチャンですよガチャンつって買ってないです。一見可愛い。あの、裸エプロンやばいなと思ったんで、あの、うん、ワンピース風にちゃんと。後ろちゃんとリボン持ってる。ワンピースしてる。ベルトでリボンも作ってるし。可愛い,いな。後ろだけ見ると可愛いように思いつつ。これがなければ。右手左手。左手だと思う。これもなければ。でも、じゃん。怖い。怖い。怖い。怖い。可愛いんだけど怖いね。ね。そんな。ゾゾッとした。<笑>まあでも、うん、このイラストから、うん、先週のねイラスト今手元のを見てるんだけど、うんはい、よくここまで、うん、そうだね,あのね再現率は高いね、うん、形にしたなと、うん、でもこれ道に落ちてたら怖い何<笑><笑>これ,れそんな感じですね高速道路とかに落ちてたいやー怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いじゃあ、僕行きますか。そうね。はい。じゃあ、ちょっと横目で見るっぽい。<笑>そう。間違いまっすぐ入れない感じで。ダダンあれあれ,あれ,あれ立体になったらもっとかわいいあれ立体になったら普通じゃねこちらもフェルトでなんか。フェルトで。あれしかも凝ってますな、うんか、うんうんうん。ちゃんとマントフになってるじゃん。あれ絵になるとダメなんだ。絵になるとダメなんだ。<笑>なんだろう立体になったらもっと大丈夫なんですけどね。あれいい怖いかわいいだって、これ道に落ちてても怖くないもん。<笑>まあ、そうかな。そう、な、なんだろうとは思うけど。あれちゃんとマントしてます、ね。それにしても、ね、ちゃんと、すごい。ちゃんと、耳もついてるし。ね、なんだかわかるもん。裏側もちゃんとやってます。なんかこれ無機質な感じなくなってるもん。なくなってる。でも、でも、でも、でも、でもやっぱ可愛いと称していいのかわかんない、この、なんて言うんだろう。そう、でも大人デザインがもう、そうそうそう。そもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそも平面と立体なんだよ。うん、そうね。ち、ま、こ、あ、立体のが得意で。お菓子もいいって言ってたじゃん。そうだ、そうだ、立体だ。彼女はやっぱ、平面の中、決して立体にしてはいけない。現実の中にこう、ね、飛び出してきちゃいけない。二次元で暮らしてる。ずっと。はい。二次元で行けます。他じゃ随時、三次元で続けるっていう。三次元でね。いや、飛び出せ。ゴーツヘアっつってるもんね。いや、言ってない、言ってないですよ。左手が絶対。ヘルシーだよーって。これさ、このスタジオの前のさ、うん、エレベーターのとこにさ、みんなこう置いといて、<笑>何人がギョッとするかっていうね、<笑>ちょっと見てってみたいね。カメラ、隠し、隠しカメラ回してる。わ<笑>、なんでこれ、ひどい。ドッキリでね。<笑>エレベーター開けたらそこにいる。やだー<笑>怖いよ怖い夢に出る、ね、あ夢に出るねやだねそういえばなんか夢が最近どうのとかいう話してたんだよねラジオ始まる前に今日これカラーで見るよこれを<笑>いやあ怖いあ怖いさあえー、ティオさんこの2人のじゃあ手芸能力判定はいかに一部ホラーです<笑>ホラーだねーホラーじゃない怖い,怖いねあ、でも面白い。うん。うん。いろんな才能が見え隠れする。うん、いら、いらん才能だけど。<笑>ね。まあ、皆さんこれまたあの多分、サイト上に載ると思うので、うん、どんなことになったのかお楽しみにしていてください。ねはい、えー、まだまだ皆さんからの依頼待ってますよ、うん。小さなことから大きなことまで、ガチ使用パワーで取り組みます。徹底的にプレイさせたり、調べさせたり、なんていう支援要素も大歓迎です、うん。ぜひ気軽に送ってくださいね。以上、出発、特務進化でした。取り調べ室では明日公安区の例の場所で待っているぞあティ,ティオさんリーシャさんまさか今エニグマで会話していた内容はあああのあ,あれはそのえっとやはりそうだったんですかまずい。バレてる。おめでとうございますリーシャさんえカップルに人気のスポット、公安区で待ち合わせの約束。これは、デート妻
まり D 社さんに彼氏さんができたということですねイリアさんの監視を逃れつつお付き合いするのは大変かと思いますが頑張ってください私も陰ながら応援していますのでえあのさっきの会話はそういうことじゃないんですけどまあ正体がバレてないんだったらこれでもいいのかなうーんこれでロイドさん争奪バトルから一人脱落と後でエリーさんにも報告しておきましょうさあ吐いて楽になるんだディナさんあはい仕事以外で今熱中していることはエスプレッソ<笑>最近食べた美味しいものはサムゲタン<笑>夏というと運動部の最後の大会がありますがリナさんの一番の部活の思い出は流血<笑>今年の夏何をやらかすんだスキューバダイビング体育スキューバダイビングみんなが思っているより自分はですよというところはありますかしっかりしています<笑>ほう<笑>ほほ<笑>はい、コティアの取り調べ室。前回に引き続き、取り調べるのは、英雄伝説ゼロの奇跡エボリューションで、リーシャマオンを演じていらっしゃいます、佐藤里奈さんです。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ます気になる教授通登場ができましたね。えー、はい。こちらをもとにトークしていきますよ、えー、今週も。はい、というところで、うん、熱中していること、うん、エスプレッソ。エスプレッソ。エスプレッソを入れる勉強をしている。今。エスプレッソってどうやって入れるのえっ、ー、とね、粉を詰めてね、うん、エスプレッソマシンを押すんだけど。<笑><笑>それは難しいなぁ<笑>できるしねえよ番長、番長。番長聞いてあのね、番長意外とね、これ粉をね、はい、自分でこの何グラムっていうのを指定するわけなんだけど、<笑>それをこう、な木産で入れるわけですよ。えー、粉をうん。木産で入れるか<笑>怖くない<笑>できるできる結構できる結構できるけど、その何グラムっていうのがちゃんと入らないわけ。うん、入らない、そりゃ入らないよ。<笑>やめようかな。次の話。<笑>え、その、うん、エスプレッソって、うんうん、あの、ちょびーっとの量飲むやつですよね。そうそうそう,そう、それそれ。イタリアの。で、うん、なんか、こう、マシンに、ビャーって入ってる粉が勝手に落ちてくるイメージがあるんですけど、うん、そうじゃないんですかもう,もうあるんですけど、うん、今私バリスタの勉強していて。すげえかっけーバリスタってなんかあの、ドーンって打つやつ。<笑>違う、そっちじゃないそれ、違う。それじゃないね。そっちじゃないですね。そっちじゃないですね。地味に粉を詰めて、かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。あ、ラテアートとかもね、まあ、全然そこまで行き着かないんだけど。ラテアート。ラテアート。だからもう全く美味しいエスプレッソが入れられないから、そこまで行き着けないの。あらあらあら。ミルクもね、うん、泡立てるんです、自分であれ、ブシューって,って、ね。あ、いやいやいやいやいやいや,いや,いや,いや生クリームみたいなことではないんですけど、機械でね、ブシューってスチームするの。そうなんだね。でもね、あちちち、わーわーみたいになるわけですよ。そうなのよ。そういう教室とかがあるとかそうそうそうそう。そうなのそうなの。そこに通ってね、今ね、バリスタ検定受けようと。頑張ってる。何級とかあるんですか、やっぱり。級っていうか、うん、まあそうですね。段階があるんですけどね。美味しいバリスタ番長を目指しとるわけで全部番長つけないであげて<笑>番長じゃないよ<笑>番長はそちらのそっかいやいやいやちらの称号ですから返しにただいや<笑>、えー、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや美味しいよね。疲れた時食べたくなるようなだね。そうそうそう。なんとも言えない味の、味がね、あるようなないような、不思議な感じで。で大抵、あの、半は。なわけですよ、ね、ランチは。えっ、ー、と、鳥さんをバスッと半分にして、鳥さんがいるわけなんですけど、私は、まるっと鳥さんを一人いじめしたいので、いつもランチに入ったら、まるっとくださいって、うんうんうん。鳥さんありがとうって思って食べるっていう。なるほど。めちゃくちゃでも肌の調子とかよくなる、うん。体に良さそうだ、うんうん。辛いものなんですか辛くない。あ、辛くない。うん
そこ食べたことないの私だけかこの中で食べて食べて美味しい疲れてる時に美味しいよサムケタン全くね味が違ったりするのそのお店によって、えーうんうん、確かにそうかも私ちょっと味本地なんで何が違うのか全くわからないんだけど違うって思う<笑>要は鶏ガラスープってことなそうなんだと思う。かどうかはわかんないけど。違うらしい。どうもなんか違うっぽい動きをされていた。えー、てい朝鮮人参とかタイタンスープ薬,薬膳的なものだと思う。薬膳ね。女子好きだよね。そういうのはね。あ,あれ、スタメン。でもがっつり肉だよ好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好きです好血が出るんですよ。ここが削れてね、親指の,あの骨のついつけも。いつも不思議だったの。だってここかすめてるじゃん、どう見ても。かすめるんだよ、ね。痛くねえのか。うまいと痛くないんだ。うん。そうそうそう。うまいこと、放ってると、うん、そんなことないんだけど。痛くもなんともなんか、こう、うん、心にやましいことがあるのか。<笑>なんか、こう。でも、スランプになるんだよね。絶対、一回はなるので。その時はね、もう、血だらけだった。そのようにね、指の、その、なんて言うんだろう。こう、テーピング,ピングというか、<笑>つける、かけみたいなのもあったりするんだけど、うん、それつけないと思う。血だらけになったりしてたのが、結構みんな血だらけになってたから。あ、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
、遊んでいこうと思います。そのことでも、恐怖でいっぱいですけども、うんうんうん、<笑>ね、夏をエン,エンジョイしてください。ね、番長、うん、エンジョイする方いや、私は超インドアだから。紫外線とか嫌いだから。でもテレビ見ないんですよね。何してんのうちで。やることいっぱいあるじゃん。<笑>人形着せ替えて写真撮ったりとかさ。ね、う、こ、ん、猫と遊んでると時間吸われない吸われる。何これ吸われる時間経ってる。もうね、うん、びっくりするぐらい夜中になってる。夜中にみたいな。<笑>あ、確かに。それはありますね。<笑>猫っぽいんだ。<笑>すごい。生活って。じっとしてるんだ。ひたすらところに。そうなの。全然動かないよ。インドアもいいとこ。見たい。部屋の中でさらに引きこもってる。同じくパンチョでも、全然違いますね。<笑>真逆なパンチョだ。パンチョじゃないんで、パンチョじゃないんで。いやね、まあ、そんな感じで<笑>、はい、メールがたくさん届いてるんで、はい、行ってみたいと思いますよ。はい。お願いします。お願いします。どれがいいかなあ、これちょっと面白そう。ラジオネーム、ふゆきさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。こんにちは。もうすぐ七夕の季節、いろいろな場所に笹が飾られていますが、うん、皆さんは最後に書いた短冊の願い事を覚えていらっしゃいますか最後最後かどうかわからないけど。覚えてる短冊になんか書いた思い出。うーん、うーん、うーん。短冊に書いた思い出か。私、去年は、うん、去年は、うんうん、ビールが美味しい。一年になりますように、的なこと書いた。叶った。叶ってるね、今のとこね。叶ったね。七夕パワー、恐るべし。ビールが美味しい。結構美味しいと思うんですけど。うん。うんうん、そうでもない。よりうまく。あ、よりうまくしたいって思ったね。なるほどね。書いたかな。あ、いつ結婚だ。結婚できますよ、みんな。叶ったディズニーランドに、なんか、番組の人たちと言って、叶ってないよ叶ってないけど、なんかね、すごく、こうだ、こうだって言われ続けたの、その番組で。もう、ドリナちゃんはさ、もっと明るい色を着なよとか。なんかね、黒とか、冬だったから、黒とかでしましまを着てたんだけど、ドリナちゃんみたいな感じだよ。黒こういうね、マフラーをしてたらね、え、何その海蛇みたいな感じで。ひなちゃんはもっとピンクとか着なよって言われて。<笑>はあうん、今日の予想とか超私大好き、うんうん。こういうのが似合う女子大好きです。そうそうそうピンク、ピンクと。最近ねレースのスカートが超綺麗。レース。レース。あ、でもみんなふわっとしてるね。ふわっとしてるね。いいね、女子に行っぽい。そう、私最後に何書いた書いたのはスタジオに短冊があったんですよ。うん、で、笹、はいはい、があって好きに影みたいな用意されてて、うんうんうん、何書こうって思って、うん、やっぱ仕事絡みのことがいいなって思って。そうね、見られちゃうしね、そうねあそこから。だから、<笑>何がいいかなって思ったら、私は何があっても絶対に遅刻。しない。例えば電車が遅れたりとか、うん、ちょっと寝坊しても、絶対に間に合うようにっていう意味で、間に合いますようにって書いたら、<笑>なんかこれ何なのって言って、物議を醸し、ちゃんと私、水はしてサインしたつもりなのに、これ誰<笑>間に合いますよって何が何が確かに。え、何にすごい絶対切実なやつだと思われてます知らないうちに何に間に合うのはとか言って。なんか世界の終末までに、間に合いますようにあれがみたいな感じ、ね、<笑>世界の半分をよこせとか、そういうことにしとけばよかったかな。ね、<笑>あと、こんなんも、うん、こんなんも来てますよ。はい、えっ、ー、と、ラジオネームパディフさんからいただきました。ほい。佐藤里奈さんに質問があります。何ですかリーシャマオのマオは中国語で猫という意味がありますが。ですね。猫好きの里奈さんから見てリーシャの可愛いなと思うところはどこですかええー、いっぱいあるよ。うん、まあ、やっぱ素直なところでしょあと頑張り屋さんなところでしょ、うんうんうん、あと影があるところも私実は好きだったりするんですよ。はかなかったりするとこね。あとは胸でしょ、うんうん、いっぱいあるなぁ。うん。す、う、べ、ん、てですね。あと、イリアさんに対しての、あの、うん、ひたむきさとかの、その、好き。うんうんうんうん。うんうんうん。わかる気がする。猫はかわいいよね。かわいいかわいい。もう一つぐらいいけそうでした。はい。はい、<笑>こんにちは、ファルコムさんからいただきました。ありがとうございます。佐藤リーシャさん、こんにちは。<笑>こんにちは。こんにちは。いつも楽しく配置をしてます。さて、コーティオの取り調べ室でおそらく質問されたであろう。うん、みんなが思っているより、自分、何々ですよ、うんうん、なところに対する、リナさんの答えに対して、うん、先に一言言っておこうと思います。先に聞いてないのにそんなことないですよ<笑>えうわ正しいタンクを期待しています。<笑>しっかりしている。そんなことないですよ<笑>えぇ、ー、すげえな、この人。エスパーだな。<笑>やるなぁ。回り回って。そんなことないって。そう、<笑>あれ
、そう、アシストしてくれたんじゃないんですね。<笑>しっかりしてる。そうですよね。<笑>じゃなくて、下げて下げる下げる下げるみたいな。<笑>ね、えー、なってるよって。なんかいろいろじゃあそういう秘話があるんですね。いろいろあちこちで。そうなんですよ。うんうん、ちょっとね、うん、思ったよりしっかりしてないね、みたいなこと言われがちだから、うんうんうん、いや、意外とそうでもないね。そんなことないですよって言われて。<笑><笑>まあ、綺麗に落ちがついたと,いところで。ころで<笑>はい。うん、ね、2週にわたって、うん、はい。リューシャーマオさん。はい、まあまあ、取り調べ、はい、まあ、お番長を取り調べたわけですけども、まあ、はいはい、はい、ね佐藤さんから、はい、ゲームを楽しんでる皆さん一言何かあったはい、まあ、リシャーは謎の多いキャラクターといいますか、はい、いろいろ、えー、秘めているキャラクターなのでまだ触れてない方いらっしゃるかないらっしゃったらぜひとも触れていただきたいですし、うん、あとバンバンいろいろなものが出ていくんですよねこの先ね、うん、なので、えー、期待しててくださいリアさんに声がつくんですよゆうさん、ゆうさんなんですよ、はい。ゆうさんだから私も超嬉しくて、うん、スタジオですれ違ったんです。うん、その、トリガーあった時に。うんうん、あ、ゆうさんって、りなちゃんなんでしょりなちゃん、イェーイみたいな。ね、あの、本当にお姉さんって感じなので、私も、はい、わー、イリアさん、ゆうさんだったんだと思って嬉しくなってるので、はい、ぜひ楽しみに待っててください。はい。長くなってすいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、コチオの取り調べ室でした。つぶやき。ティオにつぶやいてもらいたいことを募集します。あのセリフを言ってもらいたいでもいいし、ティオがこんなこと言ってくれたら、俺、私頑張れるわーというセリフでもオッケー。毎回ティオがラジオの前のあなたにつぶやきます。そして、コテさんにもつぶやいてもらいつつ、ガチコンシオちゃんにもつぶやいてもらいつつ、もちろんゲストの方のつぶやきも紹介していきたいと思います。それではまず、うん、ティオのつぶやき、聞いてください。アドルさんの冒険がゲーム化されてから今年で25年経つらしいですね。それを祝うためにも私も赤髪にしてみましたが、どうですか似合いますか赤。見よ赤のドライブよけど。見よ。高校かって学校帰りとかにずっと聞いて、やっと今のまでラジオ追いついた。なゆたもゼロエボも買わないといけないけど、金ないしどうしよう。テストで赤点取りそうだし。ちょっとよ。誰のテストやきな。ちょっとよ。ちょっとどうした。コッペ、ご飯ができましたよ。いませんね。まさか今日の当番がしおりんということがバレたのでしょうか。なんだって<笑>、ね、野生です。野生の勘で。そんなになんだ。避けられたっていうことですね。<笑>あだからトリナさんはその被害に遭ってないんだ。じゃあ今度ぜひ食べますか。やだやだダメだよ。でもおみんなでじゃあ。やだやだやだ絶対やだ。もういい。出るときは誕生日を祝う気がする。誰のマンちゃんの。元気ちゃんの。元気かな。<笑>よし。それでは、しおり。はい。行ってみようか。はい。お願いします。はい。和地さんが入浴しました。しおりんさん、指定された配置についてください。もう、もう、男とか女とかどっちでもいいです。網膜に保存、網膜に保存。逮捕。ああ。<笑>過去。<笑>無罪、無罪。もう、ね、いや、気になるよね。よね気になるよね。こんなですよ。じゃあ、ガチ君、お願いします。はい。いきます。バルドさん、肩凝ってそうですね。揉んであげましょうか。うわあ、すごい凝ってますね。すごい筋肉ですね。バルドさん、逃げて逃げて一週にわたってバルドさんが。偉いことに。家行きましたからね。ちっちゃいました。怖いよ。絶対勝てず、認められたよ、家。送り込め、送り込め。そして、ワリラがコーティさん。ドアじゃい。よろしくお願いします。はい。あれなんかみんな演奏下手くそになってないさっきしおりになんか差し入れの料理してくれてあれ食べたからしおりーん合唱ですよ合唱合唱ね大
ダメよそんなものさし入れたらバンドが解散する時って開けないもんだから<笑>食中毒音楽性のね不一致とかじゃないの<笑>食中毒で<笑>やめろしかれん<笑>よしじゃあちょっと仲が悪くなったところで少し仲良くなるか<笑>ねじゃあ4人レギュラーメンバー4人で行ってみたいと思いますはい、はい、発情期は世界の言葉綺麗な歌詞には毒がある<笑>シオリンブラック筋肉こそ俺のジャスティスガチともイエローニッシーこそ世界のすべてティオピンク四人揃ってクラスウェル警察シエンジャー<笑>ダメだ<笑>ダメだ<笑>余計なんかキレスが<笑>不一致が<笑>怖いラジオが終わるときなんて開けないもんですよ<笑><笑>食中毒か<笑>こんなことねなシンジャーにならなければ<笑>あの時<笑>そ,それではお口直しに、はいうん、リリシャマオ様のつぶやきです、うんはい、よろしくお願いします,いいしますはい。白銀の光に抱かれマックロイドさん悪いようにはしませんから本命の人を教えていただけますか<笑>本当だよ<笑>本当だよね聞きする前で前で止まってるイリアさん公演中に私のポポポポロリなシーンがあるなんて話聞いてないですよポロリもあるないよ<笑>ポロリはないで<笑><笑><笑>なんだっけ上記の家でお父さんを迎える時は家族みんなで「おかえりーしゃー」「お父さんはただいまを」って言いましょう。
以上の3名様にはですね、うん、スタッフから連絡が行きますので、うん、メールあのちゃんと確認してみてください、うん、もしもし楽しみにお待ちくださいはい来週も日本ファルコムの耳寄りな情報をお届けします以上「ここここくてかねえニュース」でしたということでファルコムラジオ第39回お別れの時間となりましたバイバイ、ねうん、勢いで駆け抜けてきましたけどうんいろんなことありましたいいまあまあまあ一言かな私はもう本当にバンジーつけんのうん絶対無理私私絶対無理絶対できない絶対やだ褒めて全く度胸ないですから<笑>褒めてホンないですね,ね,ねじゃあちょこっとメールを紹介してはいいきたいと思いますお願いしますえーと、うん、ラジオネーム非常口の人さんからいただきましたありがとうございますほいほいありがとうございます今回は小寺さんに質問がありメールを書いてみましたと、はいう、はい、のも最近 JDK ライブを見ていて思ったのですが、はあ、小寺さんは、はあ、ライブに感動して泣きそうになるとごまかすためにごまかすためにテンション上がりとモードを発動し下ネタを連発するいわゆる発情期状態になっていると感じているのですが合ってますでしょうかこれいや一個訂正させてくださいなにライブに感動っていうかお客さんに毎回感動してるんですよ、うん、お客さんに感動させられてるんですよね、うんうんうんうん、わあすげえ、うん、お客さんが盛り上がってくれてるのを見ると愛されてるな的なねねジェリーケバンド愛されてるって思うとるけど、うん、泣かずにその水分を蒸発させるとそういうことですよって言いたいんですいつも本当はそう言いたいんですけどなぜかね<笑>発情期的なモードに移行してしまうんですね,ねおかしいな隠しテレ隠し<笑>かどうかはライブを見てのお楽しみですよね<笑>見に来てねみんなね<笑>どうかな<笑>そしてそしてはいラジオネームティオキさんからいただきましたありがとうございます<笑>、はい、長らくめんどくさいラジオを聞けなくてため聞きしましたティオは俺の娘なんだ<笑>なんかね、うん、私がいろんな声やってるけど、正直ティオが最強なんじゃないでしょうかって愛していただいてるの。うん、ティオ、ねうんうん、いつもニヤニヤしながら聞いておりますだって。ティオ、僕を現実からゼロフィールドで守ってよ。難しいです。<笑>現実は。<笑>現実ばかりは。<笑>ね,ね、まあいろいろ言いたいことはあるんですけど、うんうんうん、ガチ君ですよ、ガチ君。もっとガチ君を前に。もっとガチタマくんをいじり倒してあげてください。なるほど。シオリンに比べて今日は足りない気がします。もっとガチ成分をくれーガチタマガチタマガチタマここに中毒者がいます。そうです。誰とくかと思ったけど、い,ね、いましたね。うん、うん、ね。結局なんか私を褒めてたと思ったら全然違うとこ行った。<笑>全然違うところ行ったみたいなね。<笑>ありがとうございます、ね、なんかじゃあ一言この方にほら。うんうんうん。あなたの応援で僕頑張りますっていうね、そんな雑なこと、ね、雑だったあ本当ですか<笑>すなんかごめんなさい喉ガラガラだったしかも<笑><笑>急に振られるもんね動揺が隠しきれなかった<笑>、うんうん、よしじゃあラジオネームゆらさんからいただきましたうつさんこてさんこんばんはこれが気になったというだけで初メールさせていただきましたうま35回のガチコンのつぶやきがヨシュアの名台詞だったと思うのですが、うん、そう思ったのは私だけではないですよね、うん、もしバルドさんに池ほどでも触れてみろってやつあ,あ、皆さん分かってなかったいや分かってますよですよね分かってます分かってますそれだそれだったんだ、ねね、本当はこう吉也が言ってるセリフをキモくしてみたらどうなるんだろうなっていう、うん、なるほどその吉也の心で言ってた、ね、えそうえ<笑>今のとこカットしてくださいすげえ大事ないんだよ<笑>やめてあらららがっかりですよ<笑>っていうね習慣のコーナーもなんかずっとやってきて、うんなんかいろいろ二人の個性も見えてきたところで。うん、そうだね。ね。なんか新しいことやってきたよね。そうだね。当然こんなこと言い出してる。ほんだよ。私も何言われるんだろう。<笑>なんかやってきたよね。そうだね。面白いこともっとね。うんうんうん、何があるだろうね。あとね、今日のでもぬいぐるみとか面白かった。恐怖の。うん。ちょっとそれ、こっちみんな系の。<笑>ちょっと怖いよー。ずるずるずる。なんかあの、ずるずるずるあれやったじゃん。私、リカちゃん的な。あ,あ,あなたのすぐ、すぐ。今、あなたの後ろにいるの。怖い。いたら嫌よね、これ。いやー、今、あなたの後ろにいるの。いやー、チャキン。なんだっけ、ヘルシオリンだっけ。ヘルシオリン。だから地獄なんだ。もう完全に地獄の時代。最初はこんなはずじゃなかったんだけどな。もうちょっと薄味な二人だったはずなんだけど。<笑>
欲しいな、うん、まあそれもお金もね,ね、はい、リスナーの皆さんからのやっぱメールでもってこう,う、ね、やっぱりキャラがね確立されたところあると思う、うんうん、決して私たちじゃない,ゃない全然違う<笑>、ね、そんな皆さんからのねあの熱いメールをお待ちしております<笑>はいゼロの奇跡エボリューションについての質問ファルコム作品への熱い思いさらに私たちへの質問やティオのつぶやきやとまあこの2人のキャラが濃くなるか薄くなるかもあなたのメールにかかっているぜひ送ってきてください、うん、そして出発特務試練家のコーナーにはしおりんがチコに調べてもらいたいこと、うん、こんな企画を乗り越えれば役者としてレベルアップできるはず、うん、そんな依頼をお待ちしていますって言えば何でも許されると思ってスタッフはな<笑>そうだな<笑>怖いねこれも勉強だから<笑>っていう言葉で何をさせてきたのだろう<笑>ドンとでかいか<笑><笑>あえー、次回のゲストヨーヒム・ギュンター役の金子秀彦さん、はい、楽しみですね,ここね来週、えー、どんなお話が聞けるんでしょうか楽しみにしていてくださいすべ、はい、てのコーナーへの宛先はめんどくさいアットマークファルコムハイフンレディオドットコムめんどくさいアットマークファルコムハイフンレディオドットコムまでお願いいたしますはいツイッターもやってますアカウントはファルコムレディオですぜひフォローしてメッセージやつぶやき送ってきてください番組の公式サイトにもコーナーの説明アドレスが載ってますので確認してくださいねはいそしてコネタ満載のコテさんのコテ書きもお楽しみくださいコネタコテさんコテ書きはいねお楽しみくださいはいそれではまた来週お会いしましょうお相手は水橋香織とコテラかなこでしたまたねー「この番組はキャラアニの提供でお送りしました」「リピートアフターミーおかえりーしゃただいまおー」